بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ان ٹوڈیز ویڈیو آئیل ٹاک اباؤٹ سیون سیز ان بزنس کمیونکیشن سی لیٹر سی سو دیر آر سیون ورڈس وچ ڈیفائن دا بزنس کمیونکیشن افیکٹیو بزنس کمیونکیشن دس از دا کرائٹیریا اینڈ اف یو فالو دیز سیون سیز یور رائٹنگ وڈ بی ڈیفینیٹلی بیٹر So here are seven C's. The names of uh, seven C's are number one is clarity. In your writing, in your spoken, there should be clarity. Clarity means clear up ki baat ho. I'll explain later on one by one in slides what is meant by clarity. Number second is completeness. Number third is um, conciseness. Um, conciseness kehte hai brevity ko, brief likhne ko. And then next is correctness. correctness and then then is consideration and last one is courtesy so these are the seven c's in business communication first one is clarity what does it mean clarity means it refers to a clear understanding of message uh, received uh, uh, by the receiver theek hai message jo hai wo receiver sahi receive kar raha ho recipient ko sahi message mil raha ho ye nahi ki aapne bhej diya message to agle ko bhi mil gaya no ye it depends on ke usko receive jo receive kar raha hai ya listener jo hai ya jisko aap message bhej rahe hain usko message clear mil gaya hai theek hai ya aap keh sakte hain کہ ان ادر ورڈس دا ریسیور شوڈ ناٹ فیس اینی پرابلم جو ریسیور ہے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو ان گیٹنگ دا میننگ آف دا میسج کہ آپ نے ایسے امبیگوس انداز میں یا ڈفیکلٹ انداز میں یا لینگویج ایسی یوز کی ہے یا آپ نے کلیئر نہیں ہے آپ کا انداز تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کنفیوژن رہ جائے گی ٹھیک ہے ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے اٹ شوڈ بی کلیئر فرسٹ تھنگ از اینڈ ہاؤ دس کلیئرٹی کین بی اچیوڈ کیسے کی جا سکتی کیا چیزیں ہم فالو کریں کہ کلیئرٹی اس میں آ جائے آپ کی رائٹنگ میں یا آپ کے بولنے میں فرسٹ تھنگ از چوز کنورسیشنل ورڈس وچ آر کنورسیشنل ورڈ یوز کریں فلاوری لینگویج استعمال نہ کریں جیسے ہوتا ہے نا بڑے ایڈیومیٹک ایکسپریشن یا فلاوری لینگویج عزت ماپ جناب حضرت اس طرح کے کچھ ورڈز ہوتے ہیں اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ اٹ شوڈ بی شارٹ سینٹینس کو شارٹ ہونا چاہیے بات کو شارٹ ہونا چاہیے ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے اینڈ دا ورڈ شوڈ بی فیملیئر آپ نے بالکل ڈفیکلٹ آپ اپنی بتانے کے لیے آئی ایم ویری لائک بہت مجھے آتا ہے تو آپ کچھ مشکل مشکل الفاظ نکال کے لکھتے ہیں نو اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ اٹ شوڈ بی فیملیئر لینگویج شوڈ بی فیملیئر دا سینٹینس شوڈ بی شارٹ پیراگرافس شوڈ بی شارٹ اینڈ بیٹر ٹو اوائڈ وکیبلری وچ از ڈفیکلٹ ایبریویشنس کو اوائڈ کریں اوائڈ سلینگ سلینگس کیا ہوتے ہیں جو کلوکیل استعمال کرتے ہیں وہ والے ورڈز نہیں جو کہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوتے امریکہ میں یوز ہوتے ہیں یو کے میں یوز ہوتے ہیں یا کسی خاص جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں اس طرح کے ورڈز آپ نے یوز نہیں کرنے اوائڈ ایبریویشن ڈفیکلٹ ورڈز اینڈ سلینگس اینڈ ہاؤ ہائی ساؤنڈنگ ورڈس جیسے میں نے پہلے بتایا نا عزت محاب جناب اور بڑے بڑے کلابیں ملا دیتے ہیں لوگ سو اوائڈ دیس ٹائپ آف ورڈس ان یور رائٹنگ ان دس وے وی کین اچیو کلیئرٹی پھر اس کے بعد جو ہے اس کا کنسٹرکٹ کیسا ہونا چاہیے آپ کا پیراگراف کی کنسٹرکشن اور سینٹینس کی کنسٹرکشن جو ہے اٹ آلسو میٹرس کیسے میٹر کرتی ہے آپ کے افیکٹیو پیراگرافس اور افیکٹیو سینٹینسز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے دس باتیں ایک ہی پیراگراف میں لکھ دی ہیں ایچ پیراگراف شوڈ ہیو اے سیپریٹ پوائنٹ اور اس کو آن دا ہول ہونا چاہیے آپ ایک پیراگراف پڑھیں تو آپ کو پوری کمپلیٹ بات اس میں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے سو نمبر آف پیراگراف ہیز اے بزنس لیٹر شوڈ ناٹ ایکسیڈ مور دین تھری ٹو فور پیراگرافس ٹھیک ہے ایک آپ نے لیٹر لکھا ہے یا کچھ ایسا بزنس ڈاکیومنٹ ہے ٹرائی ٹو میک اٹ بریف اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین تھری تھری ٹو فور پیراگرافس اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے ود ان پیراگراف نمبر آف سینٹینسز شوڈ ناٹ ایکسیڈ مور دین تھری ٹو فور سینٹینسز ایک پیراگراف میں بھی تھری ٹو فور سینٹینسز ہونے چاہیے اور ایک سینٹینس آپ نے ایک سینٹینس ہی ہونا چاہیے اس کو آپ نے ٹرائی ٹو اوائڈ کمپلیکس سینٹینسز ان دیز ٹائپس آف رائٹنگ اینڈ کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل 
आपके सेंटेंस और आपके पैराग्राफ्स शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल देन अप्रोप्रिएट रेडिबिलिटी होनी चाहिए ये ना हो कि गंदी मंदी राइटिंग में लिखा हो या आपकी पढ़ा ही नहीं जा रहा ठीक है इट शुड बी वट शुड बी इट शुड बी रीडेबल पढ़ा जा सके अच्छी राइटिंग में लिखा हो या फिर टाइप भी किया हो तो बहुत छोटा फोन साइज ना हो या बहुत बड़ा ना हो कि ऑड लग रहा हो सो इट शुड लाइक इंक्लूड प्रॉपर एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन इफ नीडिड कि अगर कहीं पे ज़रूरत है तो इलस्ट्रेशन के लिए आप जो है प्रॉपर उसको इस्तेमाल किया जाए नेक्स्ट इज कम्प्लीटनेस कम्प्लीटनेस होना चाहिए कम्प्लीट बात हो कम्प्लीटनेस से क्या मुराद है फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड फॉर कम्प्लीटनेस ठीक है वो क्या आंसर ऑल क्वेश्चन आस्ट जो सवाल पूछे गए हैं उनका सही से जवाब दिया जाए क्या मतलब इफ द प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरी द लाइक अ कस्टमर आस्क यू सम क्वेश्चन फोर क्वेश्चन इफ इफ अ कस्टमर आस्क फ्राम यू आपने क्या करना है इट इज़ मच नेसेसरी टू आंसर ऑल द फोर क्वेश्चन इवन इफ सिंगल क्वेश्चन इज मेस्ड एंड नॉट आंसर्ड द इंक्वायर इज हैविंग ऑल द रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन गिविंग रिप्लाई इज अगर तो ये आप जवाब नहीं देते तो उसके इमेज यही आएगा कि जिसको मैंने ये सवाल पूछे हैं वो क्या बंदा है कैसा इंसान है नंबर वन ही विल थिंक दैट द पर्सन इज़ अ केयरलेस पर्सन ठीक है कि उस बड़ा केयरलेस इंसान है उसने मुझे जवाब ही नहीं दिए मैंने चार सवाल पूछे दो का जवाब दिया और दो छोड़ दिए सो ट्राई टू गिव कम्प्लीट आंसर और ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन आस्ट नंबर टू इज़ वो उसके जहन में ये ख्याल आएगा कि द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द क्वेश्चन कि मैंने जिसे सवाल किया है वो मुझे जवाब ही देना नहीं चाहता ठीक है फिर अगली दफ़ा क्या होगा वो सवाल ही नहीं करेगा नंबर थ्री उसके जहन में क्या आएगा कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विच ही इज़ विलिंग टू हाइड ठीक है ये इम्प्रेशन भी आता है कि हो सकता है कोई मसला है कोई गड़बड़ है इस प्रोडक्ट में इस इनकी कंपनी में दैट्स वाई द पर्सन इज़ नॉट गिविंग मी अ प्रॉपर आंसर देन नेक्स्ट इज गिव समथिंग एक्स्ट्रा वेन इट इज़ डिज़ायरेबल अच्छा सपोज कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोज हम अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं तो क्या होता है अगर सपोज क्लॉदिंग ब्रांड है तो साथ में उनका अगर उन्होंने फुटवेयर भी रखा है एक्सेसरीज भी रखी हैं तो दे डेफिनेटली से यू कि आप हम हमारे पास ये भी हैं कोई परफ्यूम्स हैं तो वो भी आपको ऑफ़र करते हैं या बताते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं सो दीज आर इनफैक्ट कम्प्लीटनेस कि आपको जो है कम्प्लीट आंसर मिलना चाहिए आपके सवाल का अब अब इसको मैंने थोड़ा सा और डिफाइन किया है आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्ट इफ फोर क्वेश्चन आर आस्क बाई द कस्टमर इट इज़ नेसेसरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन देन गिव सम एक्स्ट्रा वेन डिज़ायरेबल गिव समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्राम औरिजिनल क्वेश्चन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको जो है फाइव डब्ल्यूज को भी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना उनको भी आपने जहन में रखना होता है फॉर एग्जांपल टू ऑर्डर मर्चेंडाइज वी शुड मेक क्लियर हु पहला सवाल तो हमारे जहन में होना चाहिए हु हु से क्या हम राधे वी आर एड्रेसिंग हम किसको एड्रेस कर रहे हैं जब हम ये लेटर लिख रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम किस से बात कर रहे हैं कस्टमर से बात कर रहे हैं या हम किसी कंपनी के ऑनर से बात कर रहे हैं हम किस एड्रेस कर रहे हैं ठीक है हु फिर उसके बाद ये है कि वॉट वट हम क्या चाहते हैं इससे ठीक है किससे किसे हम क्या चाहते हैं वट वी वॉन्ट कि हम जो है इस बंदे से या जिससे हम बात करें उससे हम क्या चाहते हैं एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद ले हम चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाए या हमारे जो है इनके साथ इस कंपनी के साथ अच्छे टर्म्स बन जाएँ द काइंड ऑफ थिंग और फिर उसके बाद वैन वैन मतलब कि हमें कब इसकी ज़रूरत है वैन डू वी नीड इट हमें कब इसकी ज़रूरत है फिर वेयर इट इज़ टू बी सेंड कि कहाँ पे हमने इसको लेटर को भेजना है या कहाँ पे ये काम हमारा होगा और हाउ हाउ द पेमेंट विल बी डन विल बी नीडेड और डन और लाइक दैट ये सारे डब्ल्यू जो हैं फाइव डब्ल्यूज की यू शुड बी कैप्ट इन माइंड हु वॉट वेन वेयर एंड हाउ 
फिर जो है नेक्स्ट जो चीज़ है नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री सीज ऑफ सेवन बिजनेस कम्युनिकेशन वो क्या है देट इज़ कंसाइसनेस कंसाइसनेस किसे कहते हैं इसको कहते हैं जी ब्रेविटी को कहते हैं ब्रीफ होने को कहते हैं um, with the in with the advent of information revolution business messages are getting shorter day by day ठीक है आप देखें टेक्स्ट मैसेज होता है छोटा सा मैसेज होता है और मैसेज आपको पहुंच जाता है यू आर नॉट सपोज टू राइट लॉन्गर लेटर्स ठीक है दिस इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूज इन फ्लो एंड आउट फ्लो ऑफ मैसेज ऑन डेली बेसिस रोज़ इतने मैसेजेस आते हैं हज़ारों की तादाद में या हंड्रेड्स में एंड यू आर सपोज टू रिप्लाई ऑल ऑफ दैम हर एक का जवाब भी देना होता है और हर एक को देखना भी होता है कहीं किसी ने सवाल तो नहीं पूछा कहीं मिस तो नहीं होगा हमारा इम्पॉर्टेंट क्लाइंट सो यू आर सपोज टू बी इन टच ठीक है और इसके लिए जो है जो मैसेज का आउट फ्लो या इन फ्लो आज कल होता है दैट इज़ वेरी कंसाइस मुख्तसर होता है और डेली बेसिस पर होता है दे आर फोर कंसाइसनेस इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट आज कल के दौर में जो है सो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्टन माइंड वो कौन कौन से हैं वो जी अमेट राइट वो क्या है जी वो इसका मतलब ये है आपने क्लीशेज नहीं इस्तेमाल करने स्टीडियो टाइप एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करने ठीक है ना अवॉइड अननेसेसरी रेपटेशन बार बार एक ही बात को जो है वो आपने नहीं लिखते जाना कि वो रेपटेशन नहीं आनी चाहिए उसको सीधी सी बात करें सादा सा जुमला लिखें यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ जैसे आम, कहा जाता है इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट ऑफ रिसेंट डेट वी आर इनक्लोजिंग हेयर विद आर कैशियर्स चेक इन द अमाउंट ऑफ टू लैक रिप्रजेंटिंग विद्रॉल ऑफ सेड सेविंग अकाउंट नंबर डिश डिश डैश डिश डैश डैश तो ये तो ये बहुत लंबा जुमला हो गया ना इसको हम ब्रीफ भी कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं इट कैन बी इम्प्रूवड लाइक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी फाइव चेक ऑफ टू हंड्रेड लैक या टू लैक इज इनक्लोज दैट्स ऑल सो इट कैन बी ब्रीफ इट कैन बी ईजी इट कैन बी कन्वीनियंट दोनों के लिए ही है भेजने वाले के लिए भी और रिसीवर के लिए भी सो योर मैसेज शुड बी कंसाइज एंड अवॉइड अननेसेसरी रेपटेशन रेपटेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए ठीक है वर्ड ही वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए जैसे हम लोग बड़े बज दफ़ा इस्तेमाल कर देते हैं सो इट शुड बी अवॉइडेड देन नेक्स्ट इज करेक्टनेस करेक्ट होना चाहिए जी आपका जो भी आपने बताया है वो करेक्ट होना चाहिए एक तो आपकी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए यूज़ करेक्ट लैंग्वेज ठीक है उसमें क्या आ जाता है आपके स्पेलिंग पंक्चुएशन ग्रामर शुड बी करेक्ट बट बिजनेस कम्युनिकेशन इज समथिंग मोर देन द फॉलोइंग गाइडलाइन इट शुड बी लाइक कंसिडर्ड फॉर अचीविंग करेक्टनेस क्या आपको करना चाहिए यूज़ द करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज आपने बच्चों वाली ज़ुबान तो बड़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करनी होती है बड़ों के साथ आप बच्चा नहीं बन सकते सो देर शुड बी करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है एंड यू आर सपोज टू यूज़ दैट लैंग्वेज इन योर कन्वर्सेशन इन योर कम्युनिकेशन और इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल आपने टू दी पॉइंट्स फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से बात करनी है आपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना ठीक है मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स आपने जो है बिल्कुल अपनी बिल्कुल एक्यूरेट बात करनी है और टू दी पॉइंट करनी है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे करनी है करेक्टनेस uh, जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए ठीक है ना फॉर्मल यूज़ है इनफॉर्मल यूज़ है या सब स्टैंडर्ड यूज़ है ये भी लैंग्वेज के लेवल होते हैं यूज़ करने के कोई फॉर्मल होती है कोई इनफॉर्मल होता है कोई सब स्टैंडर्ड होती है um, जैसे बाज दफ़ा बच्चियाँ ओए कह देती हैं किसी को या यार कहती हैं आई डोंट लाइक दिस 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 डजेंट सूट तो दिस इज वाट आई थिंक सो देर आर फॉर्मल वेज फॉर्मल होते हैं रिस्पेक्ट से बड़े डिसेंट uh, अंदाज में बात करते हैं इनफॉर्मल होता है थोड़ा सा कैजुअल होता है फ्रेंडली होता है और सब स्टैंडर्ड होता है दैट दैट इज़ नॉट अलाउड एनी वेयर सो राइटिंग रिसर्च पेपर में जो है फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है लीगल डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है और इनफॉर्मल जो है वो मेमोज में रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में इनफॉर्मल लेवल भी यूज़ किया जाता है और सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है जो स्ट्रीट लैंग्वेज होती है जो गली मोहल्ले में बोली जाती है दैट इज़ एन अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज ठीक है सो इट शुड बी कैप्ट इन माइंड आपने जो है जब आपने यूज़ करना है तो आपने एक करेक्ट और विविड पिक्चर जो है 
इस्तेमाल पेश करनी है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हुए फिर उसके बाद जो है आपने जो फिफ्थ चीज़ है देट इज़ कंसिड्रेशन कंसिड्रेशन जो है देट इज़ कंसिड्रेशन रेफर्स टू आर रीडर ऑडियंस स्पेक्टेटर्स लिसनर कि आपने जो है किसको कंसिडर करना है किसको इम्पोर्टेंस देनी है रीडर को देनी है ऑडियंस को स्पेक्टेटर को और लिसनर को क्या आपने फॉर अचीविंग कंसिडरेशन फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड वो क्या है आपने कैसे उन चीज़ों को अपने जहन में ये लाना है तो पहली चीज़ तो ये है योर एटीट्यूड अपने एटीट्यूड को ट्राई टू बी हम्बल शो रीडर्स इंटरेस्ट रीडर को किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है पढ़ने वाले को आप कुछ ऐसा उसको इंसेंटिव दें या ऐसी बात करें उसके लेटर में या एडवर्टीजमेंट में या जो भी आपने मैसेज कन्वे करना है तो रीडर सुनने वाले लिसनर का जो इंटरेस्ट हो उसमें और साथ में उसे कोई बेनिफिट नज़र आए ठीक है और इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके मैसेज में आप इस तरह की बात ना कर दें जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही ना हो बड़े नॉर्मल सी सही सी डाउन टू अर्थ बात करनी है और प्रैक्टिकल बात करनी है और एम्फोसाइज द पॉजिटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड जो हैं वो आपका होना चाहिए कि आपने सही बात करनी है ठीक है वी अलाउ फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट और आपका एटीट्यूड क्या होता है यू कैन एन्जॉय फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट ठीक है तो ये फ़र्क होता है आप जब कह दें यू कैन इन्जॉय तो वो थोड़ा खुश हो जाएंगे लेकिन आप इस तरह बात करें यू अलाउ फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट तो थोड़ा सा रूड लगता है सो एटीट्यूड मैटर्स अलॉट फिर उसके बाद जो है ऑडियंस के स्पेलिंग भी गलत लिखें अच्छा जी कर्टसी होनी चाहिए आपकी कर्टसी से क्या मुराद है कि आपने बड़ा अपने आप को जो है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कर्टस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर प्रोड्यूसर और सेलर और डिस्कर्टियस प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट सक्सीड इन एनी बायर्स मार्केट राइट आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप डिस्कर्टियस हैं दैट्स वाई फेमस स्लोगन ऑफ कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट इन्वेंटेड ठीक है आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट कस्टमर ही ठीक होता है सो टू अचीव करटसी फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कैप्ट इन माइंड कैन बी कंसिडर्ड शुड बी कंसिडर्ड वो क्या है बी टैक्टफुल बड़े आपको टैक्टफुली उनको जो है हैंडल करना है अमिट एक्सप्रेशन दैट कैन इरीटेट ठीक है ऐसे आपने बात नहीं करनी जिससे सुनने वाला जो है इरीटेट हो या आप बार बार एक ही चीज़ पर अड़ जाएँ ट्राई टू अवॉइड दैट आप किसी उसमें हैसल में या उस चीज़ में ना पढ़ें कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हों फिर उसके बाद जो आंसर मेल प्रॉम्प्टली जो कोई भी आपको मेल आए और कोई भी सवाल पूछा जाए उसका फ़ौर आप जवाब दे दें फिर उसके बाद ग्रांड एंड अपोलॉजी आप जो है अपोलॉजी भी जो है वो आ, कर सकते हैं आई थिंक आई हैव लेफ्ट वन ऑफ द सीज वो कौन सा है कॉन्क्रीटनेस कॉन्क्रीटनेस आई थिंक ये मैंने लिखा तो हुआ है कंक्रीटनेस आई लेफ्ट इट मे बी वाइल एक्सप्लेनिंग सो कंक्रीटनेस से क्या मुराद है कंक्रीटनेस एड्स कन्विक्शन टू द मैसेज इट इज़ ईजी फॉर द रीडर्स टू बिलीव ऑन कंक्रीट मैसेजेस कंक्रीटनेस ऑल्सो इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज वट शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल अचीविंग कंक्रीटनेस वो क्या है यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करें पुट एक्शन इन द वर्ब ठीक है एक्शन बीच में ऐड करें ताकि जो है कंक्रीट लगे आपकी बात सुनने वालों को जानने वालों को समझ आ जाए और जो है इट शुड बी लॉजिकल एज वेल ठीक है दीज आर द सेवन सीज ऑफ बेटर और बिजनेस कम्युनिकेशन सो वी आर स्टडिंग एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी कम्प्लीटनेस कंसाइसनेस करेक्टनेस कंक्रीटनेस कंसिड्रेशन एंड करटसी ठीक है इसमें भी मैंने कंक्रीटनेस नहीं लिखा क्लैरिटी कम्प्लीटनेस कंसाइसनेस करेक्टनेस कंसिड्रेशन करटसी एंड कंक्रीटनेस दीज आर द सेवन सीज इन बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ आस अल्लाह हाफिज़
take care give me your feedback as well girls